ஒரு ஊர்ல ஒரு பெரிய அடிபம்பு இருந்தது அது ஒரு சமயத்துல நல்ல தண்ணிய கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து தண்ணி வர்றதே இல்ல ஏன்னா அங்க ஒரு பொண்ணு செத்து போயி பேய மாறி தெரிஞ்சுகிட்டு இருக்கா அதனால ராத்திரி சமயத்துல அங்க யாரும் போகவே மாட்டாங்க ஒரு நாள் ராத்திரி சமயம் அந்த பேயி அடிபம்பா அடிச்சுக்கிட்டு வினோதமான சத்தங்களை கொடுத்துட்டு இருந்தது அந்த சத்தத்தை கேட்ட ஒரு பொண்ணு யார் இந்த சத்தத்தை கொடுக்கறாங்கறத பாக்கணும் போல இருக்கே எல்லாரும் ராத்திரி இந்த சத்தத்தை கொடுக்கறது ஒரு பேயின்னு சொல்றாங்க எனக்கு அந்த பேய பாக்கணும் போல இருக்கு அப்படின்னு அந்த சத்தம் வர்ற சைடு போய்கிட்டு இருந்தா ஆனா அங்க யாருமே இல்ல அடிபம்பு மட்டும் தானா அடிச்சுக்கிட்டு தண்ணி வந்தது அத பார்த்து அவ ஓஹோ இந்த ஊர் மக்கள் சும்மா பயப்படுறாங்க பலமா காத்தடிக்கிறதுனால இந்த பம்பு தானா அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அந்த சத்தத்தை கேட்டு பேயின்னு நினைக்கிறாங்க எல்லாரும் அப்படின்னு திரும்பவும் வீட்டுக்கு போகும்போது திடீர்னு அவளுக்கு முன்னாடி அந்த பேய் வந்துச்சு அத பார்த்து அவ பயந்து போயி நிஜமாவே நீ பேய் தானா என்ன எதுவும் பண்ணிடாத உன்ன பாக்குறதுக்காக தான் நான் இங்க வந்த உன்னோட நட்பாகலானதான் நான் வந்த அப்படின்னு சொன்னான் அதுக்கு அந்த பேயி மனுஷங்களுக்கு பேயோட நட்பா கேக்குறதுக்கே வினோதமா இருக்கு நான் மனுஷங்களை நம்பவே மாட்டேன் அதனாலதான் அவங்களை கொண்ணுடுவேன் அப்படின்னு அவளை கொல்ல போகும்போது அவ சத்தமா கத்திக்கிட்டே இருந்தா ஆனாலும் அவளை கொண்டுட்டு அந்த பேய் அங்க இருந்து போயிடுச்சு அதுக்கு மறுநாளே ஊர் முழுக்க இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு அவளோட பாடிய பாக்க வந்தாங்க அந்த பேயி ஈவி இறக்கொள்ளாம அவளை கொண்டதை பார்த்து ரொம்ப கவலைப்பட்டாங்க அப்போ ஊர் மக்கள் கிட்ட ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருங்க அந்த பேயி நம்ம ஊர் மக்கள் எல்லாரையும் கொண்ணுக்கிட்டு இருக்கு அதனால ராத்திரில யாரும் வெளியில வர வேண்டாம் மனுஷங்களுக்காக எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருந்தது ரொம்ப நேரம் ஆகியும் யாரும் அங்க வராததால அந்த பேயி நடந்து ஊருக்குள்ள போச்சு அப்போ ஒருத்தனை அது பாத்துச்சு உடனே அவங்க கிட்ட அந்த பேய் ஓடி போயி இந்த ராத்திரி வேலையில என்ன விட்டுட்டு நீ எங்க போறடா காதலா அப்படின்னு அவனோட தலைய நறுக்கி அந்த தலையோட மாயமா மறைஞ்சிருச்சு அப்பையில இருந்து மக்களுக்கு ரொம்ப பயம் வந்துருச்சு பக்கத்து ஊர்ல இருந்த ஒரு மந்திரவாதி அங்க வந்தாரு ராத்திரி சமயத்துல அந்த பம்பு கிட்ட போயி அந்த பைப் கிட்ட நின்னு சில மந்திரங்களை போட்டு பக்கத்துல மறைஞ்சுகிட்டாரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த பேய் வந்தது அந்த பேய்க்கு தாகம் வந்து தண்ணி குடிக்கலான்னு பைப்ப அடிச்சது அப்போ அந்த மந்திரவாதி செஞ்ச மந்திரத்தால அது உடம்பு முழுக்க நெருப்பாகி என்னாச்சு எனக்கு எனக்கு உடம்பெல்லாம் எரியுது என் உடம்பெல்லாம் எரியுது அப்படின்னு கத்திக்கிட்டு இருந்தது அப்ப அந்த மந்திரவாதி வெளியில வந்தாரு மனுஷங்க உயிரை எடுத்த உனக்கு சரியான தண்டனை கிடைச்சது செத்து போ அப்படின்னு சொன்னாரு அந்த பேய் முழுசா எரிஞ்சு மாயமா மறைஞ்சிருச்சு அந்த மந்திரவாதியோட வேலையால அந்த ஊருக்கு இருந்த தொல்ல ஒழிஞ்சது அதுக்கப்புறம் அந்த ஊர் மக்கள் நிம்மதியா அந்த அடிபம்புக்கு வந்து தண்ணி பிடிச்சிட்டு போனாங்க ஒரு கிராமத்துல ராஜேஷ் சீதாம்பான்னு சொல்லி ஒரு பாட்டியும் பேரனும் வாழ்ந்து வந்தாங்க ஒரு நாள் ராஜேஷ் அவங்க பாட்டிக்கு தெரியாம அவன் காதலிச்ச ஒரு பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வந்தான் அத பார்த்த அவனுடைய பாட்டி நான் பார்த்தா கூட இவ்வளவு லட்சணமான பொண்ண பாத்திருக்க மாட்டேன் நல்ல பொண்ணாதான் தெரியுது ரெண்டு பேரும் நல்லா இருங்க அத கேட்ட ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க வீட்டுக்குள்ளயும் போனாங்க ஆனா சீதாம்மா மனசுக்குள்ள என் கிட்ட சொல்லாம என்ன வேலைய செஞ்சிட்ட பேரா இரு ரெண்டு நாள்ல அவ வீட்டுக்கே அவளை துரத்துற பாரு அப்படின்னு சொல்லுச்சு அதுக்கு மறுநாளே ராஜேஷ் வீட்டுல இல்லாதப்ப அவ கிட்ட ஏய் பொண்ணே இங்க வா சொல்லுங்க பாட்டி ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கொண்டு வாப்போ பாட்டி உங்க கண் எதிர்க்கையே தண்ணி இருக்கு குடிங்க என் கிட்டயே பதிலுக்கு பதில் பேசுறியா தண்ணி இருக்கிற விஷயம் எனக்கு தெரியாதா என்ன எனக்கு கண்ணு தெரியாதுன்னு நினைச்சிட்டியா மரியாதையா நான் சொல்ற வேலைய செய்ய இல்லனா என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது அப்படின்னு கமலாவ மிரட்டினாங்க கமலா அழுதுகிட்டே உள்ள போய் தண்ணிய கொண்டு வந்து அவங்க கிட்ட கொடுத்தா பாட்டியம்மா அந்த கிளாஸ வாங்கிக்கிட்டு வா என் கால வந்து அமுக்கி விடு கமலா அவங்க கால அமுக்கிக்கிட்டு மனசுக்குள்ளேயே என்ன இந்த கிழவி இப்படி எல்லாம் பண்ணுது அந்த நேரத்துல கமலாவோட வீட்டுக்கார வந்தா உடனே அந்த பாட்டி கமலாவோட கால பிடிச்சு விட ஆரம்பிச்சாங்க பாட்டி நீ என்ன கமலாவுக்கெல்லாம் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்க என்னடா பேரா வீட்டு வேலையெல்லாம் செஞ்சு ரொம்ப கலைச்சு போயிருக்கா அதனாலதான் இப்படி பண்ற 
ஒரு நாள் ராஜேஷ் கமலாக்காக பட்டு போடவை வாங்கிட்டு வந்து அவ கிட்ட குடுத்துட்டு அவன் வெளியில போயிட்டான் அத பாத்த பாட்டி என்னது பட்டு புடவை கட்ட போறியா அப்படின்னு கமலா கிட்ட இருந்து அதை வாங்கி அவங்க கட்டிக்கிட்டு ஜாலியா டான்ஸ் ஆடினாங்க கமலாவுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம அப்படியே பாத்துட்டு ஒன்னும் சொல்லாம இருந்துட்டா அன்னைக்கு ராஜேஷ் திரும்ப வீட்டுக்கு வந்ததும் எனங்க நீங்க எனக்கு கொடுத்த பட்டு புடவே உங்க பாட்டி வாங்கிக்கிட்டாங்க தினமும் அந்த பாட்டி என்ன போட்டு பாடா படுத்துதுங்க இந்த விஷயத்த நான் உங்க கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருக்க ஆனா நீங்க என்ன நம்பவே மாட்டேங்கிறீங்க அப்படி இருக்கும் போது நான் ஏன் இந்த வீட்டுல இருக்கணும் இனிமே நான் இங்க இருக்க மாட்டேன் நான் என் அம்மா வீட்டுக்கு போறேன் அப்படின்னு அழ ஆரம்பிச்சுட்டா ராஜேஷ் சரி சரி அழாத நிஜமாவே என் பாட்டி இப்படி எல்லாம் பண்ணாங்கன்னா அப்புறம் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு மறுநாள் அவன் வெளியில போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு பொண்ணு வந்தா அவ வந்து உட்கார்ந்துகிட்டு ஏமா பாட்டிமா வந்து என் கால் அமைக்க விடு எவடி அவ என் வீட்டுக்கு வந்து என்னைய கால் அமைக்க விட சொல்றது உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் நான் கமலாவோட அக்கா இந்த வீட்டுல எனக்கும் சமமா உரிமை இருக்கு அடியே கமலா வெளியவா எவ்வளவு அக்காவா வந்திருக்கா உனக்கு போடுறதே தண்ட சோறு இதுல நீ அக்காவ வேற கூட்டிட்டு வந்திருக்கியா அப்படின்னு உள்ள போன உடனேயே கமலாவ அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அத பாத்த அந்த பொண்ணு அவங்கள இழுத்து போட்டு அடி அடி நடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு என்ன ஓடுறி கீழே இழுத்து போட்டு என்ன அடிக்கிறாளே என் உயிர் போயிடும் அப்படின்னு சத்தம் போட்டுச்சு பாட்டி அந்த பொண்ணு பாட்டிய கீழே எழுத்து போட்டு பாட்டி நான் தான் ராஜேஷ் கமலாவோட அக்கா எல்லாம் இல்ல அந்த பொண்ணு ஏன் இப்படி சித்திரவதை பண்ற நம்மள நம்பிதானே அவ வீட்டுக்கு வந்திருக்கா அவளை நீ பாத்துக்கறத விட்டுட்டு இப்படி தூக்கி போட்டு மிதி மிதி மிதிக்கிறியே இதெல்லாம் சரியே இல்ல பாட்டியம்மா உன் மனசு மாறணுங்கிறதுக்காக தான் இப்படி எல்லாம் பண்ண உன்னை அடிச்சதுக்கு மன்னிச்சுடு உடனே பாட்டி ஐயோ பேரா நான் திருந்தனுன்னு தானே என்ன போட்டு அடிச்ச நான் திருந்திட்டேண்டா அப்படின்னு அழ ஆரம்பிச்சிருச்சு அன்னையில இருந்து பாட்டியம்மா நல்ல மாறிடுச்சு கமலாவிய நல்லா பாத்துக்குச்சு அடர்ந்த காட்டுல ஒரு விவசாயிக்கு ஒரு நிலம் இருந்துச்சு அந்த விவசாயி தினமும் வந்து அந்த நிலத்தை உழுது சாகுபடி செஞ்சிட்டு இருந்தாரு இது எல்லாத்தையும் ஒரு மரத்து மேல இருந்த பேய் ஒண்ணு கவனிச்சுக்கிட்டே வந்தது விவசாயி வேலை செஞ்சு செஞ்சு கலைச்சு போயி அந்த மரத்து கீழே உட்காந்துகிட்டு எதையோ யோசிச்சுட்டு இருந்தாரு அப்ப பேயி அழகான ஒரு பெண் உருவம் எடுத்து அவர்கிட்ட வந்தது இங்க பாருங்க தினமும் நான் உங்களை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஆனா இன்னைக்கு மட்டும் எதனால இப்படி உட்காந்து எதை பத்தியும் ரொம்ப யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அத பாக்க முடியாம தான் நான் வந்து கேக்குறேன் உங்க மௌனத்துக்கு என்ன காரணம்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா நான் வேலை செஞ்சு செஞ்சு கலைச்சு போய் இப்படி உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கேன் அத தவிர வேற எந்த காரணமும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுக்கு போயிட்டாரு ஆனா அந்த பேய் அதை பார்த்து எவ்வளவு வேலை செஞ்சாலும் கலைச்சு போகாத இவன் இன்னைக்கு கொஞ்சம் வேலை செஞ்சதுக்கே இப்படி உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கானே ஏதோ காரணம் இருக்கு நாளைக்கு இதுக்கு என்ன காரணம்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சது விவசாயி வீட்டுல ராத்திரி கடிகாரத்துல ஒன்பது மணி ஆகிற நேரத்துல விவசாயி தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்து படுத்துக்கிட்டாரு படுக்கும் போது கூட எத பத்தியோ யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தாரு காலையில ஆனதும் திரும்பவும் வேலைக்கு போனாரு விவசாயி வர்ற வழியில ஒருத்தரு மூணு எருதுகளை மேய்ச்சலுக்கு கொண்டு வந்துட்டு அந்த விவசாயிய பார்த்து நலம் விசாரிச்சாரு தம்பி உன் மனைவி செத்து ரெண்டு நாள் ஆயிடுச்சு ரொம்ப வருத்தப்படாத மறுபடியும் உனக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்க சொல்லி உங்க அப்பா கிட்ட சொல்ற அத கேட்ட விவசாயி பதில் எதுவும் சொல்லாம நிலத்துக்கு போயிட்டான் அவன் வருவானா மாட்டானா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்த பேய்க்கு அவனை பார்த்ததும் ரொம்ப ஆனந்தம் மனசுக்குள்ளேயே துள்ளி குதிச்சுக்குச்சு அப்புறம் அவன் கொஞ்ச நேரம் வேலை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் மரத்து கீழே உட்காந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தான் அப்போ அந்த பேய் வந்து அவன் கிட்ட இங்க பாரு உன்ன நான் ரெண்டு நாளா பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் வேலை செஞ்சாலே சோர்ந்து போயிடுற உடம்பு எதுவும் சரியில்லையா அப்படியெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல தினமும் சாப்பாடு கொண்டு வருவ நேத்து நீ கொண்டு வரல இன்னைக்கு கொண்டு வருவியோ மாட்டியோன்னு சொல்லி நான் உனக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்திருக்கேன் இரு போய் கொண்டு வர அப்படின்னு போச்சு அப்போ அந்த விவசாயி திரும்பி தன்னோட நிலத்தை பார்த்தான் எல்லா வேலையும் நல்லபடியா முடிச்சு வச்சிருந்தது இது என்னது விசித்திரமா இருக்கு 
யாரு என் நிலத்துல இறங்கி வேலை செஞ்சிருப்பா அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கும் போதே பேய் வந்துச்சு பேய் வந்து சாப்பாட கொடுத்துட்டு அவன் கிட்ட இப்படி கேட்டுச்சு ஆமா உன் பேர் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா அவ சாப்பிட்டுக்கிட்டே என் பேரு ஐயா கண்ணு உன் கவலைக்கான காரணத்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாமா சொல்ற ஆனா நான் கேக்குற கேள்விக்கு நீ முதல்ல பதில் சொல்லு கேள ஐயா கண்ணு தினமும் என்ன நீ பாக்குற மரத்துக்கிட்ட உட்கார்ந்தா இங்க வந்து என்கிட்ட பேசுற என் நிலத்துல வேலை செஞ்சது கூட நீ தானு நினைக்கிற என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டான் இங்க பாரு நீ யாருன்னே எனக்கு தெரியாது உனக்கு கல்யாணம் ஆச்சா ஆலையான்னு கூட தெரியாது உன்ன நான் தினமும் பாத்துட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கு உன்ன புடிச்சிருக்கு நான் ஒரு பேய் உங்ககிட்ட என்னோட அன்ப சொல்லணுங்கிறதுனாலதான் இந்த ரூபத்துல வந்த எனக்கு கல்யாணம் ஆகி என் மனைவி உடம்பு சரியில்லாம இறந்து போயிட்டான் என்ன ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்க உனக்கு இஷ்டம்னா பேயா இல்லாம இதே ரூபத்துல வந்தேனா எல்லாருக்கும் அறிமுகப்படுத்துவேன் பேசி கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அந்த பேயும் ஐயா கண்ணும் சேர்ந்து பேசி வீட்டுல உள்ளவங்களோட சம்மதத்தோட கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா காட்லயே வாழ்க்கையை நடத்தினாங்க